Benjamin. Une fois de plus, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le cas pratique que nous allons voir aujourd'hui, il va concerner la rentabilité des investissements. Alors, dans la rentabilité des investissements, il y a des indicateurs qu'on essaye de trouver. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder tout simplement dans le calcul de la vanne. L'exercice 1 va porter sur les cash flows différents et l'exercice 2 va porter sur les cash flows constants. Alors, sans plus tarder, nous passons à l'élaboration de notre cas pratique. L'exercice 1, calcul de la vanne avec les cash flows différents. La joie pour SA vous donne les informations suivantes. Investissement initial, 3 500 000. Durée d'amortissement, 5 ans. Valeur résiduelle, 400 000. Tableau de cash flow à milliers de francs. Année 1, 800 000. Année 2, 600 000. Année 3, 1 million. Année 4, 1 million 500 000. Et année 5, 900 000. Travail à faire. Calculer la vanne autour de 10% comme solution. Calculons la vanne autour de 10%. Ici, la vanne sera égale à somme de cash flow, 1 plus la puissance moins n, plus valeur résiduelle, fois 1 plus la puissance moins n, moins IO, l'investissement initial. Après, nous aurons 800 fois 1,1 à la puissance moins 1. Plus 600 000 fois 1,1 2, plus 1 million fois 1,1 à la puissance sur moins 3, plus 1 million 500 000 fois 1,1 à la puissance sur moins 4, plus 900 000 fois 1,1 à la puissance sur moins 5, plus 400 000 fois 1,1 à la puissance sur moins 5, moins les. 3 500 000. Donc, on rappelle que ces montants sont à milliers de francs CFA. Alors, lorsqu'on doit trouver, on aura 727,273 plus 495,868 plus 751,315 plus 1024,520 plus 558,829 plus 240,369 moins 3500. À la somme, on aura 3806,174 moins 3500. La vente va nous donner 606,174 ou alors 606,174. Alors, comme la conclusion, on peut dire que le projet sera rentable parce que la vente est positive. On passe immédiatement à l'exercice 2. Cas où les cash flows sont constants. On vous donne les informations suivantes. Cash flow annuel, 960 000. Taux d'actualisation qui est de 10 Valeur résiduelle, 400 000. Investissement initial, 3 500 000 et nous avons aussi la durée n qui est de 5 ans. Ça va faire calculer la vanne comme solution. Calculons la vanne. On sait bien que la vanne ici sera égale à cash flow 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i plus la valeur résiduelle fois 1 plus i à la puissance moins n moins i o. Lorsqu'on applique Vente sera égale à 960 000, 1 moins 1,1 puissance moins 5 sur 0,1, plus 400 000 fois 1,1 puissance moins 5, moins 3 500 000. On aura la suite 3 639 155,299, plus 248 378,5292. Moins 3 500 000. À la fin, on aura Van qui sera égal à 387 523,8290. Et en conclusion, on peut donc dire que le projet est rentable parce que la Van est positive. Alors, je vous remercie. La prochaine.
Alors les amis, nous allons continuer avec notre troisième cassure sur la vanne. Mais cette fois, nous allons tenir compte de l'impôt sur les sociétés et des charges variables et fixes. Alors sans plus tarder, nous allons passer immédiatement à notre cas pratique. Calcul de la vanne en tenant compte de l'impôt sur les sociétés et les charges d'exploitation. On vous donne les informations suivantes. L'investissement initial, 3 750 000, N est de 5 ans, production annuelle en quantité, année 1 2500, année 2 3750, année 3 5000, année 4 6250 et année 5 7500. Le prix de vente de 1800. Charge de barrière militaire 1050, charge de fils 1 million et la valeur résiduelle est de 200 000. Ça va faire. Calculer le cash flow annuel. Petit 2. Calculer la vanne au taux de 10%. VS est de 33%. Solution. Calculer le cash flow. Calcul de l'amortissement. L'amortissement sera égal à IO sur N. Soit. 3 750 divisé par 5, ce qui donne 750 000. Alors, lorsque nous avons terminé de calculer l'amortissement, il faut tout simplement venir ici compléter le tableau. Le tableau, comme on le voit, nous avons d'abord les ventes, c'est-à-dire les chiffres d'affaires, ce qui fait que nous allons prendre tout simplement les quantités multipliées par le prix de vente. Alors, lorsqu'on va prendre 2500, par 1800, ce qui va nous donner 4 500 000. Et on suppose que le montant est de 200 en milliers de francs. Alors on va faire moins les charges variables, moins l'amortissement, moins les charges fixes pour avoir le résultat avant l'impôt. Ensuite, on va trouver l'impôt en appliquant tout simplement le taux de 33% sur le résultat avant l'impôt. Le CD en moins. On va tout simplement trouver le résultat après impôt en faisant le résultat avant impôt moins l'IS. La suite, on va ajouter l'amortissement et après, on aura le cash flow et on va imputer le taux pour trouver le cash flow actualisé. À la première année, là on chiffre la fin, on aura 4500 moins 2625 moins 750 moins 1000 qui va donner 125. Sur les 125, on prend 33% fois les 125, ça donne 41,25. On fera maintenant 125 moins 41,25 pour trouver 83,75. On augmente maintenant les amortissements 750 pour avoir 833,75. On applique maintenant le taux en faisant tout simplement 833,75 fois 1,1 à la puissance moins 1. On trouve les cash flow actualisés de l'année 1. Nous passons à l'année 2. On va pas tout ça, on peut chiffrer la fin, on prendra 3750 fois 1800, ce qui va nous donner 6 750 000. On va faire avec les charges variables. On prendra également les quantités qu'on va multiplier par 1050 pour trouver les charges variables ici. Ensuite, on aura l'amortissement qui vient aussi en moins. On aura les charges fixes et le résultat va impôt va nous donner 1062,5. Pour trouver dans l'impôt, on prend 1062,5 fois 30 divisé par 100. Ça fait 350,625. Après, on trouve le résultat après impôt qui sera le résultat avant impôt moins l'IS qui va nous donner. 711,875. On demande maintenant l'amortissement pour trouver les cash flows. Maintenant, pour trouver les cash flows actualisés, on fera tout simplement 1461,875 par 1,1 à la puissance moins 2, parce que le taux est de 10%, ce qui va donner 1208,161. Nous allons passer à l'année 3. On fera la même chose. Dans les quantités 5000 par 1800, ça donne 9 millions. Les charges variables, on aura 5000 par 1050, 
Hadi nasıl uyuyacağım? Sen diyor, diyor sen sen kanı. İyi diyor sen amayın. Ama sen amayın. Şey pis ama egalimam. Ara los kompandra ala şifre la fer. Moi, il chat variable, moi la moitié maman il chat pis on aura 2000 comme eux aux états avant impôts. Pour trouver l'impôt, on fait tout seulement 2000 fois 43 divisé par 100. Pour trouver le résultat après impôt, on fera 2000 moins 660 pour un résultat de 1340. On augmente la moitié seulement, on trouve les cash flows. Et à la suite, on va essayer d'actualiser le cash flow en faisant 2090 fois 1,1 à la puissance moins 3 puisque nous sommes à l'année 3 et ça va nous donner 1570,248 passons maintenant à l'année 4 à l'année 4 on prendra également 6250 fois 1800 et qui va nous donner 11 250 pour les charges variables on prendra 6250 fois 1050 pour trouver 6 562 500. On a le maximum qui vient à moins. On aura les charges fixes qui viennent à moins. On aura le résultat avant l'impôt 2 935 500. Et l'impôt sera 2 937,5 fois 33 divisé par 5. En passant, ça va donner. 969,375. Alors, si on va trouver le résultat après un bon, on fera 2937,5 moins 969,375 pour avoir 1927. On va augmenter la moitié pour trouver les cash flows qui sont de 2718,125. Alors, si maintenant on va trouver les cash flows actualisés en faisant tout simplement. 2700,125 je par 1,1 à la puissance sur moins 4 puisque nous sommes à l'année 4. Ça va nous donner 1856,759. Nous allons terminer avec l'année 5. On prendra 7500 par 1800. Ça donne 13 500 000. À la suite, on prendra 7500. 1050 pour trouver les charges variables, ça donne 7 175 000. On enlève les amortissements et les charges fixes et on a un retard à impôt de 3875. On trouve un médaille IS yes en faisant 3875 fois 33 divisé par 100. On aura donc 1278,75. Là, si on trouve le retard après impôt en faisant 3875 moins 1278,75. On aura donc 2587,25. On augmente dans la moitié et on trouve le cash flow qui sera de 3346,25. Et on actualise donc en pesant 3346,25 fois 1,1 à la puissance moins 5. Puisque nous sommes à l'année 5, ce qui va nous donner 2077,757. Voilà pour ce qui était de la question 1. Maintenant, pour la question 2, on lui demande de calculer la vente. Maintenant, pour trouver la vente, c'est que la vente, c'est somme de cash flow, tant plus c'est la puissance moins n, plus de valeur résiduelle, tant plus c'est la puissance moins n, moins i. Alors, on va sommer tout simplement les différents cash flow. Ça va nous donner 7470,88 plus la valeur résiduelle actualisée. Comment on a fait on a tout simplement pris les 200 ici par 1,1 à la puissance moins 5. Ça va donner 124,184 moins IO. IO qui est ici de 3 750 000. Ça va donner 3 750. Puisque les montants sont en 10 puissance 3. Alors ce qui fait que la vanne va nous donner à la fin 3845,064 en 10 puissance 3. 3 francs 50. Et on peut donc dire que le projet de l'entreprise est donc rentable parce que euh, la vente est positive. Alors, à nous revoir une prochaine fois pour un prochain article. Je vous remercie et bonne étude. Que Dieu vous bénisse.
dans cet article, nous allons voir comment déterminer le TIN, c'est-à-dire le taux intérêt de rentabilité et l'indice de profitabilité. Alors, nous allons sans plus tarder, je vais d'abord commencer par vous dire ce qu'on entend par TIN. Le TIN, c'est le taux qui annule la vente. Alors, vous le trouver comment on fait. On essaie d'abord de déterminer un taux qui va donner la vente positive et un autre taux qui va donner la vente négative. Et par rapport à ces deux ventes, on va essayer d'interpeller maintenant pour essayer de voir quel est le taux qui annule la vente. Et ce taux-là, c'est le tir ou le tri. En deuxième point, nous allons voir l'indice de profitabilité. Sans plus tarder, nous passons immédiatement au cas pratique. Exercice suivant, calcul du tir. On vous donne les informations suivantes. Avec le taux de 10%, la vente a donné 372 72,2. 2. Avec le taux de 15%, la vente a donné moins 189 186. Ça va faire calculer le tir ou le tri. Solution. On sait que le tir a mis la vente. Donc, va égal à 0 et le tir sera compris entre 10% et 15%. Parce que nos deux taux qu'on a ici, c'est 10 et 15. Interpolation. On encadre le taux comme, comme suit, 10 et 15. La vente qui est nulle, ça va comprendre de 306 172,2 2 et moins 189 Nous allons poser la formule comme on a l'habitude de faire, comme on a la vente, pour le point mort. Alors, le tir, c'est égal à X1 plus facteur de X2 moins X1. On aura van moins van 1 moins, euh, sur van 2 moins van 1. Alors, si on remplace, on aura X1 10, X2 15, X1 10. La van qui est nulle, van 1, c'est ici donc 306 172,2 divisé par la vente 2 qui est ici moins 189 186 moins la vente 1 306 172,2 alors 10 on remet 15 moins 10 on aura 5 0 moins 306 172,2 c'est la même chose et en bas on aura moins 495 358,2 alors après avoir trouvé on va dire t est égal à 13,09%. Voilà donc le taux qui a lieu la vente. Maintenant, pour terminer, on va déterminer l'indice de profitabilité. On vous donne les données suivantes. Vente égale à 752 057. Le restement égal à 5 millions. On va faire calculer l'indice de profitabilité. Solution. Calculons l'IP. On sait que l'IP égale à 1 plus 20 sur IO. Alors on pose tout simplement. On aura 1 plus 752 057 divisé par 5 millions. Et l'IP va nous donner 1,15. Voilà, c'était tout pour le T et l'IP. Dans la description, je vais vous mettre un lien qui va vous renvoyer directement au cas pratique où vous allez vous-même pratiquer ce qu'on vient de faire. Merci et à nous revoir une prochaine fois pour un prochain article. Que Dieu vous bénisse.